সম্মানিত দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের খেলাধুলা বিষয়ক নিয়মিত আয়োজন উই লাভ স্পোর্টসে আমি মিশু চৌধুরী আপনাদের সাথে আছি এবং আমার সাথে দুজন অতিথি আছেন আমরা কথা বলবো বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ বিপিএল নিয়ে সেই সাথে নতুন কোচ কে হতে যাচ্ছেন সেটা নিয়ে কথা বলবো কথা বলবো বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল এবং ওভারঅল ক্রিকেট নিয়ে কথা বলবো এবং আপনারা চাইলে আমার সাথে ফোনে অংশগ্রহণ করতে পারেন যখন ফোন করবেন তখন টিভির ভলিউমটা কমিয়ে ফোন করবেন এবং ক্রিকেট নিয়ে আপনার যে ভাবনা সেগুলো আমাদের আজকে দুজন অতিথির সাথে শেয়ার করতে পারেন আমি প্রথমেই পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আমার ডান দিকে আছেন নোমান মোহাম্মদ স্পোর্টস জার্নালিস্ট সিনিয়র স্পোর্টস জার্নালিস্ট এবং সেই সাথে আছেন ইউসানুল হক সেজান সাবেক ক্রিকেটার বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড আপনাদের দুজনকেই স্বাগত জানাচ্ছি কথা বলবো তার আগে দর্শক আপনাদের কাছে আসতে চাই আগামীকাল চিটাগং ভাইকিংস এবং ঢাকা ডায়নামাইটসের খেলা দুপুর একটা থেকে এবং সেই সাথে খুলনা টাইটান্স এবং রাজশাহী কিংসের খেলা সন্ধ্যা ছটা থেকে এবং পয়েন্ট টেবিল যদি বলি যে খুলনা টাইটান্স সবার এগিয়ে আছে এগারো পয়েন্ট নিয়ে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানস দশ এবং ঢাকা ডায়নামাইটস নয় রংপুর রাইডার্স আট সিলেট সিক্সার্স সাত এবং রাজশাহী কিংস ছয় চিটাগং ভাইকিংস ফাইভ পয়েন্ট নিয়ে এগিয়ে আছে আমি প্রথমে নোমান ভাই আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই যে গতকালকের যে ম্যাচটা আমাদের হয়েছে রংপুর রাইডার্স চিটাগং এবং সেই সাথে কুমিল্লা এবং রাজশাহী প্রথমেই একটু রংপুর এবং চিটাগংয়ের ম্যাচটা নিয়ে আপনার কাছ থেকে একটু শুনতে চাই যে মাশরাফির ঝড়ো ব্যাটিং আমি বলবো যে সেটা আসলে দেখার মতো ছিল অনেক এক্সাইটিং অনেক কিছুই ঘটছে যেটা আসলে ঘটলেই বরং ভালো লাগে আর কি হ্যাঁ এক্সাইটিং এই পার্টটা আসলে মিসিং ছিল বিপিএল এ সেটা হচ্ছে কি শেষ কয়েক রাউন্ডে দেখা যাচ্ছে যে এই জিনিসটা ফিরে এসেছে স্পেশালি রংপুর এখানে রংপুর কিন্তু পরপর তিনটা ম্যাচ দেখা গেল যে এরকম খুবই এক্সাইটিং ম্যাচ হয়েছে তার আগেই কিন্তু ঢাকার যে শেষ ম্যাচটা হয়েছে ঢাকার লাস্ট ওভারে সেখানে ঢাকার প্রয়োজন ছিল দশ রান সেখানে কিন্তু চিটাং সেখানে কিন্তু রংপুর রাইডার্স জিতে যায় খুব এক্সাইটিং একটা ম্যাচে চিটাঙ্গে তাদের যে ফার্স্ট ম্যাচ খুলনার সঙ্গে সেখানে তাদের তারা নিজেরা ব্যাটিংয়ে ছিল লাস্ট ওভারে চোদ্দো রান প্রয়োজন ছিল পনেরো রান প্রয়োজন ছিল সেটা তারা পারেনি গতকাল চোদ্দো রান প্রয়োজন ছিল সেটা তারা করে দিয়েছে সো রংপুর আমার মনে হচ্ছে কি যে পুরো বিপিএলে তারা কিন্তু পয়েন্ট তালিকাটা আপনি বললেন পয়েন্ট তালিকায় তারা চার নম্বরে রয়েছে যে রংপুর অনেকটা পিছিয়ে ছিল এবং এখন কিন্তু মোটামুটি হ্যাঁ চার নম্বরে চলে এসেছে বাট আমি আমি যেটা বলতে বলছি সেটা হচ্ছে কি যে তাদের এই মানে এই এক্সাইটিং ক্রিকেট বা খেলার জন্য এবং আরও কিছু ফ্যাক্টর রয়েছে তাতে কিন্তু দর্শকদের একটা মানে নিরপেক্ষ দর্শকদের একটা পছন্দের একটা জায়গায় রংপুর চলে আসছে চলে এসেছে সেটা আমি বলবো যে সে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের একটা লেখা আছে সেই লেখাতে সে বলেছে যে প্রত্যেকটা শিল্পীর হচ্ছে দুটো দেশ একটা দেশ হচ্ছে যে দেশে সে জন্মেছে আর সেকেন্ড দেশ হচ্ছে ফ্রান্স মানে ফ্রান্স হচ্ছে গিয়ে শিল্পের একদম তীর্থভূমি সো বিপিএলের এবারে যেটা হয়েছে আমার মনে হচ্ছে যে প্রতিটা দর্শকেরই অধিনায়কত্ব ইঞ্জুরি সবকিছু মিলে এটা একটা কারণ সেকেন্ড কারণ হচ্ছে গিয়ে যে টি টোয়েন্টি ক্রিকেটের সবচেয়ে এক্সাইটিং দুজন প্লেয়ারকে রংপুর নিয়ে এসছে ক্রিস গেল ব্র্যান্ডন ম্যাকালাম এবং থার্ড যে ফ্যাক্টরটা যোগ হয়েছে যে গত তিনটা ম্যাচ ধরে তারা খুব এক্সাইটিং ক্রিকেট খেলছে তাদের ম্যাচগুলো একদম শেষ ওভারে শেষ বলে যে নিষ্পত্তি হচ্ছে সো সব কিছু মিলিয়ে কিন্তু মানে রংপুর যাদের সাপোর্ট করছে তারা তো তাদের ফার্স্ট টিম রয়েছে যার যেসব টিম সে ঢাকা যে সব টিম সাপোর্ট করছে তাদেরও সেকেন্ড চয়েস রংপুর সে অন্য সিলেট যারা সাপোর্ট করছে তাদেরও সেকেন্ড চয়েস রংপুর মানে ম্যাক্সিমামের আর কি সো সব কিছু মিলিয়ে আমার মনে হয় যে শুধু সেটা রংপুরের জন্য তো ভালো বটেই বিপিএলের জন্য ওভারঅল এটা আসলে ভালো হয়েছে যে এক্সাইটিং ম্যাচগুলো হওয়াতে আর কি ইউসানুল হক সে জান আমি আপনার কাছে যেতে চাই যে রংপুর এবং চিটাগং নিয়ে নোমান ভাই বলেছে একটু কুমিল্লা এবং রাজশাহী নিয়ে আপনার কাছে শুনতে চাই কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স পয়েন্ট তালিকায় একেবারে ফার্স্টে ছিল সেটা এখন অনেকটাই পিছিয়ে গেছে খুলনা টাইটান্স চলে এসছে বাট কালকের ম্যাচটা নিয়ে একটু আপনার কাছে শুনতে চাই কুমিল্লা এবং রাজশাহী এই টুর্নামেন্টে কুমিল্লা আমি বলবো যে বেস্ট বলিং লাইন আপনি কিন্তু এবং সবচেয়ে যে স্পিন অ্যাটাক রয়েছে সেটা কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে দ্য বেস্ট স্পিন অ্যাটাক এখন কুমিল্লার পুরো বিপিএলে যেভাবে শুরু করেছে তারা কিন্তু ডোমিনেট করে ক্রিকেট খেলছিল বাট মাঝখানে হয়েছে কি টি টোয়েন্টিটা হলো যে আমি বলবো যে কিছুটা আপস অ্যান্ড ডাউনসের খেলা কিছুটা ইমোশনালিজম রয়েছে এখানে এক্সাইটমেন্ট রয়েছে বাট কুমিল্লা ইজ এ ভেরি কম্পেক্ট একটা সাইড আপনি যদি ব্যাটিং দেখেন বা বলিং দেখেন দুটো দুটো কিন্তু ভেরি কম্প্যাক্ট এবং যে কোনো টিমকে তারা খুব অনায়াসে কিন্তু হারানোর চান্স রয়েছে তবে আমি যেই জিনিসটা কুমিল্ল
last ek bachhu dhore age group e ko dominate kore asche she office pinar but echara kumilna ami bolbo je very balanced sector side ar onno dike rashai jeta royeche je last bar er runner up but uh, sami she rokom bhabe kintu team ta ke ami bolbo je execute korate parche na ekhane uh, last match amra dekheche je uh, dui samir uh, khub bhalo ekta performance but je ব্যাটিং কম্বিনেশন নিয়ে রাজশাহী যাচ্ছে এটা আমার কাছে মনে হচ্ছে না যে খুব আপ টু দা মার্ক বিকজ অফ কিছু ইনএক্সপেরিয়েন্স প্লেয়ার রয়েছে রাজশাহীর যারা টপ অর্ডারে ব্যাটিং করছে বাট ভালো করছে বাট এর আগের এর আগের বারে রাজশাহী যে টিমটা ছিল সেই টিমটা ছিল খুব ভালো একটা ইউনিটি ছিল ভেরি স্পিরিট ছিল বাট সেই স্পিরিটটা কিন্তু আমরা এবার রাজশাহীতে দেখতে পাচ্ছি না যেটা কুমিল্লা আমার কাছে মনে হয় যে একটু বেশি এগিয়ে রয়েছে সো কালকের ম্যাচটা আমার কাছে মনে হয় যে যেহেতু চিটংয়ের খেলা এবং এখানে হাই স্কোরিং ম্যাচ হবে সেখানে আসলে মোমেন্টামটা খুবই জরুরি যে মোমেন্টামটা প্রথমে ফার্স্ট পাঁচ ওভারের মোমেন্টামটা নিজেদের মধ্যে করে রাখতে পারবে তারাই কিন্তু এগিয়ে যাবে সো আমার কাছে মনে হয় যে কুমিল্লা আমার কাছে রাজশাহীর চেয়ে কিছু হলো এখন মোরাল বুস্টার দিকে বেশি বরাবরের মতো ভীষণ ডোমিনেট করে যেটা আমরা গতবারেও দেখেছি এইবার তিন নাম্বারে চলে গেছে দুয়ে ছিল পয়েন্ট তালিকায় যদি দেখি এই দুটো টিম কে আসলে চিটাগং এর খেলা চিটাগং এ হচ্ছে একটা হোম গ্রাউন্ডে কিন্তু অন্যরকম যেটা থাকে আর কি যে তাদের দর্শক অ্যাটাক সেটা তো থাকেই আসলে তারপরও বলবো যে ঢাকা ডাইনামাইটস চিটাগাঙ্গের চেয়ে অনেকটা এগিয়ে কিন্তু আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে কাগজে কলমে সত্যি তো অবশ্যই এগিয়ে আছে এগিয়ে কোনো ডাউট নেই কাগজে কলমে নো ডাউট হ্যাঁ কিন্তু এখন হয় কি যে আপনি কোনো খেলায় আসলে কাগজে কলমের হিসাব হলে তো আসলে কোনো খেলায় মাঠে খেলার প্রয়োজন নেই না তাহলে যেটা একটু আগে বলছিলাম যে কুমিল্লা যেহেতু এগিয়ে ছিল এখন অনেকটাই পিছিয়ে গেছে না কুমিল্লা আসলে অনেকটা পিছিয়ে যায় না কারণ কুমিল্লা হচ্ছে ফার্স্ট ম্যাচটা তাদের বিপিএল হেরেছে টানা পাঁচটা ম্যাচ তারা জিতেছে এবং গতকাল তারা একটা ম্যাচ মাত্র হেরেছে সো এটা এটা এবং এটার পিছনে সেজন ভাই যেটা বলছিল আসলে যে রশিদ খান সবচেয়ে বেশি আসলে মনে হয় যে তার অনুপস্থিতিটা বোধহয় নেক্সট ম্যাচ থেকে হ্যাঁ কেমন হবে ডিপেন্ডস করে হচ্ছে কি ঢাকা আসলে ঢাকার প্লেয়াররা পারফর্ম করবে মোরললেস কারণ তারা শুধু আমি বলবো যে শুরুর প্রথম যে ম্যাচটা প্রথম ম্যাচটা সিলেটের সঙ্গে সেই ম্যাচে তারা একশো ছত্রিশ একশো আটত্রিশ রান অল আউট হয়ে গিয়েছিল এই ম্যাচ বাদে তারা কিন্তু মোরললেস পারফর্ম করেছে তারা যে ম্যাচগুলো হেরেছে সেটাও খুব ক্লোজ ম্যাচ তারা হেরেছে সো এটা আসলে ডিপেন্ড করে যে চিটাগং কিভাবে পারফর্ম করবে কালকের ম্যাচে চিটাগং হোম ক্রাউডের কথা আপনি বললেন হোম সাপোর্টটা নিয়ে তারা যদি ওইভাবে পারফর্মটা করতে পারে ইন দ্যাট কেস তাহলে আমার মনে হয় একটা এক্সাইটিং ম্যাচ হবে না কাগজে কলম ডেফিনেটলি ঢাকায় গিয়ে গতকালকে ম্যাচটা যদি চিটাগাং জিততে পারতো খুব ক্লোজ ম্যাচে সব ক্লোজ ম্যাচে হয় কি ক্লোজ ম্যাচে জিতলে আপনার পুরো টিমের কিন্তু মানে বুস্টআপটা অন্যরকম হয় সেজন্যই প্লেয়ার ছিলেন উনি আর ভালো বলতে পারবেন যে আপনি যখন একটা ম্যাচ আপনি জিতে গেলেন সে একটা টি টোয়েন্টি ম্যাচ আপনি তিরিশ রানে জিতলেন বা চল্লিশ রানে জিতলেন তখন টিমের যে অবস্থা থাকে আপনি যদি তিন রানে যেতেন বা আপনি যদি এক উইকেট দুই উইকেটে যেতেন লাস্ট বলে গিয়ে যেতেন লাস্ট ওভারে গিয়ে যেতেন তখন টিমের মানে অনুপ্রেরণাটা অন্যরকম থাকে সো চিরাগাং কালকে কিন্তু ম্যাচটা চিরাগাংয়ের মানে হাতের মুঠ হয়েছিল মানে একদম ফিফটি ফিফটি ম্যাচ ছিল সো গতকালকে ম্যাচটা যদি চিরাগাং বেরিয়ে আসতে পারতো তখন কিন্তু আগামীকালের ম্যাচে তারা অনেক বেশি কনফিডেন্স নিয়ে নামতো কিন্তু এই ম্যাচটা যেহেতু তারা হেরে গেছে তাদের এখন মনে হবে আমরা লাস্ট ওভারে আমরা চোদ্দ রান ডিফেন্ড করতে পারলাম না আমরা লাস্ট বলে ছকা খেয়ে গেলাম এই জায়গার দিক দিয়ে তারা একটু পিছিয়ে থাকবে দর্শক তো তাদের হোম টিম সাপোর্ট করবে বরাবরই যেটা করে কিন্তু কাগজে কলমে যদি আপনি হিসাব ধরেন শক্তির বিচার করলে আসলে ঢাকা আসলে ফার হেড অনেক এগিয়ে সেটাই সেজেন ভাই আমি একটু আপনার কাছে শুনতে চাই খুলনা টাইটান্স রাজশাহী কিংস এর খেলা আগামীকাল সন্ধ্যা ছটা থেকে আছে যদিও পয়েন্ট তালিকায় খুলনা টাইটান্স একেবারে একে আছে এগারো পয়েন্ট নিয়ে তারা আছে খুলনা এবং রাজশাহীর মধ্যে আসলে কি মনে হচ্ছে এবং সেদিক থেকে রাজশাহী মোটামুটি অনেকটাই পিছিয়ে আমি বলবো এই দুটো দলকে আসলে কি মনে হচ্ছে আপনার কালকে যেহেতু আমি যদি খুলনাকে এগিয়ে রাখি আসলে রাখবো কাগজে কলমে সেখান থেকে নোমান ভাই একটু বলেছেন যে অনেক সময় কাগজ কলমটা ফ্যাক্ট ক্রিয়েট করে না আসলে খুলনা আমার একটা টিম দে নোজ দেয়ার লিমিটেশন 
তাদের ক্যাপ্টেন যেরকম মাহমুদুল রিয়াদ সে জানে যে কিভাবে রান করতে হয় তার খুব এক্সাইটমেন্ট এক্সাইটমেন্ট নেই সে সাইলেন্ট সাইলেন্ট কিলার একজন ক্রিকেটার এবং খুব থিঙ্কিং একটা ক্রিকেটার এবং তার টিমটাকে মোটিভেট করেছে কিন্তু তার তার ক্যারেক্টারিজমের মধ্যে আপনি যদি খেল একটু দেখেন যে খুলনা কিন্তু রান করে একশো পঞ্চাশ থেকে একশো ষাটের মধ্যে আবার চেজও করতে পারে কিন্তু একশো পঞ্চাশ থেকে একশো ষাটের মধ্যে দের ভেরি অ্যাভারেজ লিমিটেশন রয়েছে সো ওয়ান ফিফটি ওয়ান সিক্সটির মধ্যে যদি খেলা হয় তাহলে খুলনার সাথে রাজশাহীর বড় একটা ফ্যারাক হয়ে যাবে অন্যদিকে যদি আমি বলি রাজশাহী টিমটা কিন্তু আনপ্রেডিকটেবল ওরা কিন্তু একশো তিরিশও আউট হতে পারে আবার টু হান্ড্রেড চেজও করতে পারে বিকজ অফ তাদের একটা খুব ভালো ক্যাপ্টেন রয়েছে সামি এবং তাদের পেস বলিং একটা একটা খুবই ভালো সো আমার কাছে মনে হয় যে এই দুটা টিমের মধ্যে যেহেতু খুলনা লিমিটেশন ক্রিয়েট খেলে এবং তাদের তাদের লিমিটেশন তারা জানে সো তারা কিন্তু খেলাটাকে খুব তাড়াতাড়ি নিজেদের মধ্যে দখল করে নিয়ে যায় বাট রাশেই চায় যে এক্সট্রা কিছু করার জন্য এক্সট্রা কিছু করতে পারলে এ যদি ওই সময় ওই মোমেন্টামে যদি তাদের এক্সট্রা কিছু হয়ে যায় তাহলে রাশেই অনেক এগিয়ে যাবে বাট এক্সট্রা যদি কিছু না হয় তাহলে কিন্তু খুলনার যে লিমিটেশন রয়েছে সেই লিমিটেশনের কাছে কিন্তু রাশেই হেরে যাওয়ার চান্স রয়েছে তবে আমার কাছে মনে হয় যে খুলনার দ্য মেইন প্লেয়ার লিডিং রান স্কোর আই থিঙ্ক যে মাহমুদুল রিয়াদ প্রতিটা ম্যাচেই রান করছে হি ইজ দ্য মেইন প্লেয়ার তাকে আউট করাটা খুবই জরুরি রাজশাহী টিমের মধ্যে অন্যদিকে স্বামীকে কিভাবে হ্যান্ডেল করবে খুলনা স্পিন অ্যাটাক দিয়ে বা পেস বল অ্যাটাক দিয়ে সেটাও কিন্তু দেখার বিষয় অন্যদিকে যদি আবার পেস কথা শুনবো আমি একটা ছোট বিরতিতে যেতে চাই দর্শক ছোট্ট একটা বিরতিতে যাচ্ছি সাথেই থাকেন ফিটজি খুব শীঘ্রই राशि রাজশাহীর ক্ষেত্রে রাজশাহী আসলে আমার মনে হয় যে ওরাই জিনিসটাকে কিভাবে নিবে যদি এক্সাইটমেন্ট তবে কাগজে কলমে কে এগিয়ে আছে খুলনা তো নিশ্চয়ই কাগজে কলমে না শুধু শুধু পয়েন্ট তালিকাও কিন্তু খুলনা এগিয়ে রয়েছে এবং ফরেন কালেকশনের মধ্যে যে তারা তাদের যে ফরেন কালেকশনগুলো রয়েছে তারা কিন্তু খুব নামি দামি প্লেয়ার না বাট দেয়ার পারফরমার টি টোয়েন্টিতে পারফর্ম করছে তারা পারফর্ম করছে অন্যদিকে রাজশাহী যারা রয়েছে তারা কিন্তু দ্য ওয়ার্ল্ড ফেমাস ক্রিকেটার কিন্তু তাদের থেকে কিন্তু পারফর্ম আমরা সেরকমভাবে পাচ্ছি না সো আপনি যদি দেখেন একটা ম্যাচেও কিন্তু আমাদের জাকির হাসান একটা ম্যান অফ দ্য ম্যাচ পেয়েছে যে স্বামী যে গতবার যে যতগুলো ম্যাচ খেলেছে সেইভাবে যদি পারফর্ম করে উঠতে পারত ক্যাপ্টেন হিসেবে এবং ভালো একটা ক্যাপ্টেন্সি দিয়ে যদি টিমটাকে আবার আগের মতো করে রাখতে পারত তাহলে আমি মনে করতাম যে রাজশাহী উড বি এ ভেরি গুড শেষ পর্যন্ত যে টপ টেন ব্যাটসম্যানের মধ্যে বাংলাদেশে কিন্তু সাতজন ছিলেন এই সিজনের শুরুর দিকে কিন্তু সংখ্যাটা অনেক কম ছিল একজন দুজন এখন আমি যে আজ কালকের ম্যাচ শেষে যে লিস্ট আমি দেখেছি সেখানে কিন্তু টপ টেন রান গেটের মধ্যে বাংলাদেশে চারজন রয়েছেন সো এটা এটা কিন্তু একটা পজিটিভ সাইন যে এগুচ্ছেন আর কি বাংলাদেশে মাহমুদুল্লাহ রয়েছেন মোহাম্মদ মিথুন রয়েছেন ইমরুল কায়স রয়েছেন আর মমিনুল হক রয়েছেন সো অন্যদেরও কিন্তু এগুলোর সুযোগ রয়েছে এখনও কিন্তু টুর্নামেন্টের কিন্তু একদম বিজনেস এন্ডটা কিন্তু বাকি মূল জায়গাটা বাকি এবং এই সময়টা ভালো করার মানেই কিন্তু ডিফারেন্সটা কিন্তু এখানেই করে দেবে অন্যদিকে বোলাররা হচ্ছে সারপ্রাইজিংলি এবছর কিন্তু বাংলাদেশে বোলাররা অনেক ভালো করছে 
গত বছরে টপ 10 এর মধ্যে বাংলাদেশে 6 জন বোলার ছিল কিন্তু এবার আমি এখন পর্যন্ত দেখলাম টপ 10 এর মধ্যে বাংলাদেশে 7 জন বোলার টপ 5 এর মধ্যে বাংলাদেশে 4 জন বোলার আচ্ছা সো শের আবু জায়েদ রয়েছে তারপরে হচ্ছে যে আবু হায়দার রনি রয়েছে সাকিব রয়েছে তাসকিন রয়েছে মানে টপ 5 এর 4 জনই হচ্ছে কি বাংলাদেশের টপ 10 এর মধ্যে 7 জন সো এটা একটা গুড সাইন মানে আমার আমি শুরু থেকেই বলছিলাম যে বিপিএল এ এবার যে বিদেশি প্লেয়ার সংখ্যা যে বাড়ানো হয়েছে এটা তো আসলে কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য না কিন্তু একটা জায়গার সবাই একটা ডিফেন্ড মানে যারা এই ডিসিশন নিয়েছেন বা অন্যরাও ডিফেন্ড করছিলেন যে বিদেশের এসে তো পারফর্ম করছে সো বিদেশের এসে যদি পারফর্মও করে বিদেশের যদি টপ টেনে দশ জনও যদি বিদেশি থাকে তাতেও তাদের ওই সিদ্ধান্ত কিন্তু যৌক্তিক হবে না তাদের ওই সিদ্ধান্ত যেটা ভুল ছিল সেটা ভুলই কিন্তু এখন আপনার দেশি প্লেয়াররা পারফর্ম করতে পারছে না কেন আজকে কেন আপনার মানে ব্যাটসম্যানরা পারফর্ম করতে পারছে না সেটা কিন্তু অন্য আলোচনা সেটা কিন্তু অন্য ডিফারেন্ট ডিসকোর্স কিন্তু আপনার ওই সিদ্ধান্ত কিন্তু যুক্তি হবে না তা আমার যেটা মনে হয় যে দেশি প্লেয়াররা আস্তে আস্তে তারপরে ওই কথা বলার সুযোগটা তো থাকতো যে না ঠিক আছে যে আমরা বিদেশি প্লেয়ার বাড়িয়েছি তো দেশি প্লেয়াররা ভালো খেলে এটা প্রমাণ করুক যে সিদ্ধান্তটা ভুল সেটা কিন্তু শুরুর দিকে তারা পারছিলেন না কিন্তু এখন যত সময় এগুচ্ছে তারা কিন্তু সেটা পারছেন বিদেশি প্লেয়াররা স্টিল তারা হচ্ছে এই ডিসাইসিভ রোল প্লে করছেন ফাইন গতকালকে ম্যাচও আমরা দেখেছি গতকালকে যে দুটো ম্যাচ হয়েছে রাশিয়ার ম্যাচে ম্যাচ ডিসাইড করেছে হচ্ছে কি দুই সেমি ডেরেন সেমি মোহাম্মদ সেমি দুই বিদেশি আপনি চিটাগাং যে যে ম্যাচটা হারালো রংপুর সেখানে মাশরাফির ইনিংসটার খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে কিন্তু টিমকে জিতেছেন থিসেরা পেরের আরেক বিদেশি ফাইন কিন্তু আমাদের প্লেয়াররাও কিন্তু স্টেপ আপ করছেন আমাদের প্লেয়াররাও কিন্তু প্রতি ম্যাচেই কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আগের চেয়ে ভালো করছেন মানে আমি যদি মোটা দাগে বলি যে বিদেশি প্লেয়ার এবং দেশি প্লেয়ারদের ক্ষেত্রে তো আমার আমি আমি এক্সপেক্ট করবো যে টুর্নামেন্ট শেষ হতে হতে দুটো ক্ষেত্রেই মানে বোলার ব্যাটসম্যান দুটো ক্ষেত্রেই আসলে মানে মোর দ্যান ফিফটি পারসেন্ট মানে টপ টেনের কথা যদি বলি বা টপ টোয়েন্টির কথা যদি আমি বলি সেখানে বিদেশিদের চেয়ে বাংলাদেশিদের সংখ্যাধিক্য আমার থাকবে বলে আমি আমি আসলে আশা তো অবশ্যই করি আমি আসলে বিশ্বাসও করি সেজন ভাই আপনার কাছে একটু শুনতে চাই এখন পর্যন্ত তিনটা ভেনুতে বিপিএল হচ্ছে সিলেট শেষ হয়েছে ঢাকা শেষ হয়েছে চিটাগঙ্গে চলছে আবারও ঢাকায় ফিরবে তিনটা ভেনু তিন রকম তিনটা ভেনুর উইকেটের আচরণটা কি একেবারেই তিন রকম একটু উইকেটগুলো নিয়ে যদি একটু শুনি আপনার কাছে যে সিলেটের উইকেটটা অনেকটাই দেখেছি স্পোর্টই ছিল ঢাকারটা খুব একটা বেশি স্পোর্টই দেখা যায়নি চিটাগঙ্গের উইকেটটা আবার কিছুটা ওই রকম আচরণ কি মনে হচ্ছে তিনটে উইকেটের মধ্যে টি টোয়েন্টি খেলার জন্য আমার কাছে মনে হয় চিটাগঙ্গের উইকেটটা বেস্ট বিকজ অফ ওখানে রান হয় এবং টি টোয়েন্টিটা আসলে রানের খেলা এক্সাইটমেন্ট থাকবে দর্শকরা দেখবে এই একটা টিম ওয়ান সেভেন্টি এইটটি রান করবে এটাকে চেস করার জন্য আসলে অন্য টিম দৌড়াবে তিনটে ভেনুতে আমার কাছে মনে হয় যে সিলেটের উইকেটটা খুব একটা প্রিপেয়ার ছিল না বিপিএলের আগে আমার একটা যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল আন্ডার নাইনটিন নিয়ে তখন আমরা দেখেছিলাম যে সিলেটের উইকেটটা তখন পর্যন্ত আনপ্রিপেয়ার দাস পনেরো বিশ দিনে প্রিপেয়ার হয়েছে সো তারপরও কিন্তু টি টোয়েন্টিটা ভালো জমেছে ওখানে সিলেটের আধিপত্য ছিল স্পিন ভালো ধরেছে ঢাকাটা সব সবসময় আপনি জানেন যে দিস আ ভেরি প্যারাডাইস যে বলিং ব্যাটিং দুটাই কিন্তু খুব যারা ভালো ব্যাটিং করবে যারা ভালো বলিং করবে তারাই এখানে ডোমিনেট করবে বাট চি টোয়েন্টি উইকেটটা সবসময় কিন্তু ব্যাটিং ফ্রেন্ডলি এবং এখানে দেখবেন যে যতই খেলা যাবে যতই উইকেটের উপর রোল যাবে ততই কিন্তু আরও ব্যাটিং ফ্রেন্ডলি হবে প্রথম দিন যে খেলা হয়েছে তখনও কিন্তু আমরা দেখেছি ছোট ছোটো 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 কিছু ক্র্যাক এবং দিস ইজ এ ফ্ল্যাট উইকেট কোনো ঘাস তেমন নাই যেটা আসলে ইন্টারন্যাশনাল কোয়ালিটি তৈরি করার জন্য ওরকম সিমিলার করে তৈরি করার জন্য চেষ্টা করা হয়েছে এবং আমার কাছে মনে হয় যে এক্সাইটমেন্টটা আমার কাছে চিটংয়ের উইকেটটাই টি টোয়েন্টির জন্য দ্য বেস্ট উইকেট আমার কাছে সোফার এবং আমাদের আরও যেগুলো স্টেডিয়ামগুলো আছে সেই স্টেডিয়ামে আসলে আমরা যদি পরবর্তী বিপিএল এর কথা বলি যে এই ধরনের আপনাদের কাছে কোনো কিছু আছে কিনা রিপোর্ট আছে কিনা বা শুনেছেন কিনা যে পরবর্তীতে আমরা এবার তিনটা ভেনু নিয়ে খেলছি পরবর্তীতে আসলে খুলনা আছে এইরকম আরও যেগুলো ভেনু আছে সেগুলোকে আসলে ইউজ করা যায় কিনা ইউজ তো অবশ্যই করা যায় কিন্তু ক্রিকেট বোর্ড ইউজ করবে কিনা সেটা হচ্ছে প্রশ্ন ক্রিকেট বোর্ড তার লাভের অঙ্ক ছাড়বে কিনা সেটা হচ্ছে প্রশ্ন ক্রিকেট বোর্ড বিপিএল থেকে প্রতি বিপিএল থেকে চারটা বিপিএল হয়েছে চারটা বিপিএল মিলে ক্রিকেট বোর্ড একশো কোটি টাকা মানে একদম নেট প্রফিট করেছে তারা কি সেই টাকাটা ছেড়ে দিতে প্রস্তুত সেই টাকাটা মানে একটা লাইন শেয়ার কি এখন আসলে বিপিএল যদি বলি বা আমি যদি ক্রিকেটই বলি যে ক্রিকেট এখন আসলে ঠিক একদম পণ্য হয়ে গেছে তাই তো 
সেই পণ্যটাকে আসলে ইউজ করছে সবাই না দেখুন এটা আমি মানে পজিটিভ ওয়েতে বললে তো অবশ্যই যে কোনো যে কোনো কিছু ক্রিকেট এখন একটা যদি আমি পণ্য বলি বা একটা ইন্ডাস্ট্রি হয়ে উঠছে বাংলাদেশে বাংলাদেশে সবকিছু মিলে বাংলাদেশে এখন দেখেন যে কর্পোরেট হাউসগুলো ক্রিকেটে যত ইন্টারেস্ট আগে ক্রিকেট আসলে কতটা পণ্য আমি আপনাদের দুজনের কাছ থেকে শুনবো সেটা বিপণনটা আসলে কেমন হচ্ছে বাজারজাত প্রক্রিয়াটা কোন অবস্থাতে আছে এইটা আমি শুনবো বাট আমি একটা ব্রেক নিতে চাই দর্শক ছোট্ট একটা বিরতিতে যাচ্ছি সাথেই থাকেন ফিরছি খুব শীঘ্রই उचित मार्केटे मोस्ट सेलेबल प्रोडक्ट हम क्रिकेट सो क्रिकेट नहीं सम्भव सब समय मन है बांगलेश क्रिकेट बोर्ड एक कन्टेंट ठीक है जतटुकु पे ही एक हैपी जो ना ठीक है अन्न कि बिकय ना यो कि है ना तो जतटुकु पे तत ही हैपी बाट हमारे मन क्रिकेट हम स्काइज द लिमिट बांगलेश क्षेत्र में आो अनेक दूर पा उचित और अनेक दूर जावा उचित कारण बांगलेश जरा करपोरेट हाउसगुलो बारा हे इंडस्ट्री जो इंडस्ट्रीगुल क्रिकेटर संगे संयुक्त हर जो क्योंकि तरा एकदम राजी एट अपनी विपिएल टीमगुलो ने क्षेत्र देखें अनेक ही क्योंकि नीते चाहिए सबई तो नीते पर टीम रही है सार्ट क्यों आर एट द सेम टाइम अपनी देखें ढाका प्रिमियर लीग जो हम तक क्योंकि मडार्न आबहनी मैं बड़ो क्लाबगुलो छाड़ा इवें बड़ो क्लाबगुलर क्योंकि टाक आनते हैं एर का चे चिंते डोनेशन रूपे क्लाबगुल्लो चले अपनी फ्रेंड मैं फार्स क्लस क्रिकेट देखें फार्स क्लस क्रिकेटे क्योंकि स्पन्सर हमें पाई ना हम दुई रान जा रहा स्पन्सर पाई सीजने पे क्योंकि बसिभाग क्षेत्र तई हो सो जो क्रिकेट मोस्ट सेलेबल प्रोडक्ट इन आवर कान्ट्री से क्रिकेट बोर्ड प्रपारलि सेल करते मन है ना और अनेक भलो करा उचित कर सूझ रही है না আসলে যেহেতু বিপণন জিনিসটা রয়েছে সেখানে বাংলাদেশ কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে ইন্ডিয়ার পরে ভেরি ভেরি গুড কম্পিটিটার আপনি যদি দেখেন যে ওয়ার্ল্ড ক্রিকেটে যত টাইটেল স্পন্সর রয়েছে এখন কিন্তু ইন্ডিয়ার বাজারের পরে কিন্তু বাংলাদেশের মার্কেটটা কিন্তু খুব ঢুকে গেছে এখন অনেক অনেক সিরিজ কিন্তু বাংলাদেশের ইন্ডাস্ট্রি কাভার করছে দিস ইজ আ ভেরি পজিটিভ সাইড হ্যাঁ क्रिकेट इज ए पण्य एवं ये यूटिलइज और व्यापक भावे जाए ये शुद्ध क्रिकेट बोर्ड ही क्योंकि एकार पक्षे सम्भव ना ये आसले जे वित्तशाली जिस सब इंडस्ट्री रही है जरा अनेक बड़ो भूमिका रखे देशर प्रति तरह क्यों ये सेल कर दायित्व एट एगे ना दायित्व साथे विपणे साथे साथ इनफ्रास्ट्रक्चार आओ क्या डेभलप करते हैं एक तो आगे जी प्रश्न पड़े जे शुदुम सिलेट गाजीपुर संश्लिष्ट जरा छोटे कोच बोलें टीम मैनेजमेंट बोलें क्रिकेट बोर्ड बोलें 
তাদের কাছে তখন মাশরাফির প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে গিয়েছিল সো এখন যখন আবার মাশরাফির একটা দুটো ম্যাচের কথা কিন্তু না বা কালকে শুধু ম্যাচ খেলেছেন বলেই দর্শকই প্রশ্ন করেছেন তা কিন্তু নয় মাশরাফি কিন্তু তার প্রয়োজনীয়তা কিন্তু বোঝাচ্ছেন এখনও কিন্তু ওই টপ টেন উইকেট গেটারের মধ্যে বিপিএলে কিন্তু মাশরাফি রয়েছেন যদি ফিরতে চাই সেটা আমি ছোট করে একটু সেটা কি আছে যে আধুকি ফিরতে না দেখুন এখন ফিরতে চাইলে তো ফিরতে পারবে এটা তো আর কোনো বার নেই কিন্তু তাকে কিন্তু সাউথ আফ্রিকা সিরিজেই তাকে কিন্তু ফেরার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল ক্রিকেট বোর্ড থেকে অনুরোধ করা হয়েছে টিম ম্যানেজমেন্টের কোচ অনুরোধ করেছে ইভেন ক্যাপ্টেন অনুরোধ করেছে কোচ <laughs> নিয়েও কথা কিছুটা উঠে এসছে নোমান ভাইয়ের মুখে আমি একটু আন্ডার নাইনটিন নিয়ে শুনতে চাই যে আন্ডার নাইনটিন থেকে আমাদের মনে হয় যে অনেক প্লেয়ার আসলে বেরিয়েছে যেটা আমরা অনেক প্লেয়ারকে দেখেছি ডোমিনেট করতে আমি একটু ছোট করেই আপনার কাছে শুনব যে সেই আন্ডার নাইনটিন এখন অনেকটাই ব্যাক ফুটে চলে গেছে ফ্রন্ট ফুটে আসতে সেটা বিসিবি একটু নজর দিচ্ছে কিনা ব্যাক ফুটে চলে গেছে আমি আসলে আপনার প্রশ্নটা বুঝিনি আমি বলবো যে আগে যেরকম আমরা আন্ডার নাইনটিনকে আসলে দেখতাম যে অনেকটা ভালো খেলছে যেমন আফগানিস্তানের সাথে আন্ডার নাইনটিন হেরেছে তো এই যে অনেকগুলো ম্যাচই আমরা তাকে দেখছি সেইটা আসলে কি মনে হচ্ছে যে অনেকটা পিছিয়ে যাচ্ছে আন্ডার নাইনটিন প্লেয়ার হারাচ্ছে চলে যায়নি বলেন যে আরো বিকজ অফ আমরা পনেরো বছর পরে ইন্ডিয়াকে হারিয়েছে এশিয়া কাপে দিস আর ভেরি গুড অ্যাচিভমেন্ট সো আন্ডার নাইনটিন সবসময় খুব ভালো অবস্থানে রয়েছে এবং সবসময় খুব ভালোভাবে যাচ্ছে এটা আসলে আমাদের জানার ভুল বিকজ অফ ফ্লাওয়ারিস হচ্ছে না আন্ডার নাইনটিনের ব্যাপারে এবং বাংলাদেশে যত প্লেয়ার আসছে আপনি যদি দেখেন লাস্ট দশ বছরের সবই আন্ডার নাইনটিন থেকে আসছে বাইরে থেকে কোনো প্লেয়ার এখন পর্যন্ত আসেনি সো আমরা বলতে পারি যে আন্ডার নাইনটিন ছাড়া প্লেয়ার প্রডিউস করা বা পাইপলাইনে যে প্লেয়ারগুলো ন্যাশনাল টিমে যাচ্ছে আন্ডার নাইনটিন ছাড়া যাচ্ছে না এবং ডে বাই ডে যা ডে বাই ডে যে ডে বাই ডে যে যাচ্ছে সবসময় কিন্তু আন্ডার নাইনটিন আরও বেশি ভালো টিম যাচ্ছে বেশি কোয়ালিটি প্লেয়ার যাচ্ছে এবং কোয়ান্টিটিটাও আমার মনে হচ্ছে বেশি যাচ্ছে সো আমার কাছে মনে হয় যে আন্ডার নাইনটিন ইজ দ্য খুব ভালো একটা পেইসে এগোচ্ছে এনিওয়ে আপনাদের দুজনকে ধন্যবাদ একদম শেষের দিকে আমরা এসছি আসলে সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে দর্শক শেষ করব আজকে আমাদের উই লাভ স্পোর্টস তবে বলতে চাই বাংলাদেশ ক্রিকেট আসলে যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেই প্রত্যাশাটা আমাদের সবার আসলে এগিয়ে যাচ্ছে এগিয়ে যাক